அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்திய பாபு அல்பர்ட் ரீகன் சார் அவர்கள் தொடங்க சார் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய தினம் நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை வான்மை குழுவில் ஊடாக இந்த சோம் வகுப்பினை நடத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அந்த வகையில் இன்று உட்படுத்தல் கல்வி என்கின்ற பாடலகின் கீழ் வரக்கூடிய வினாக்கள் விடைகளாக இன்றைய தினமும் நாங்கள் சில விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் மீண்டும் வகுப்பில் இணைந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு சார் இந்த குரல் தெளிவா இருக்கு தானே சார் ஓகே சார் ஓகே கிளியர் ஓகே தேங்க்யூ சார் இந்த வினா விடைகள் ஏற்கனவே வகுப்பறை மதிப்பீட்டில் வழங்கப்பட்ட வினாக்கள் விடைகளை அடிப்படையாகவும் ஏனைய அமது பாட வகுதிக்குள் வரக்கூடிய விடயங்களை அடிப்படையாகவும் கொண்டு அமைந்திருக்கின்றன இந்த விடைகளை மேலதிகமாக இந்த விடைகளுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய விடைகளை குறிப்பிட விரும்புபவர்கள் நீங்கள் குறிப்பிட முடியும் எந்த நேரத்திலும் எனவே நீங்கள் கலந்துரையாடல் அடிப்படையில் இதை நீங்கள் கொண்டு செல்வது விரும்பத்தக்கது இருப்பினும் நேர விரயத்தை கருத்தில் கொண்டு நான் உடனடியாக விடைகள் கேள்விகளை சொல்வதற்கு விரும்புகின்றேன் ஓகே நாங்கள் முதலாவதாக விசேட கல்வி மற்றும் உட்படுத்தல் கல்வி விசேட கல்வி மற்றும் உட்படுத்தல் கல்வி இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலான அடிப்படை வேறுபாடு என்ன இவ்வாறு வினா இருந்தால் முதலாவதாக நாங்கள் விசேட கல்வி என்றால் என்ன என்றும் அதனை தொடர்ந்து உட்படுத்தல் கல்வி என்றால் என்ன என்றும் குறிப்பிட வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் விசேட கல்வி என்பது விசேட தேவையுடைய மாணவர்களுக்கு தனித்துவமான பாடசாலைகளில் விசேட கல்வி அலகுகளில் அவர்களுக்கு வேண்டிய கற்றல் வசதிகள் வழங்கப்பட்ட வழங்கப்பட மன்னிக்கவும் கற்றல் வசதிகள் வழங்கப்பட்டு மேற்கொள்ளப்படும் கற்றல் செயற்பாடுகள் அல்லது கல்வி நடவடிக்கைகள் விசேட கல்வி எனப்படும் அதாவது விசேட தேவையுடைய மாணவர்களுக்கு தனித்துவமான பாடசாலைகளில் விசேட கல்வி அலகுகளில் அவர்களுக்கு வேண்டிய கற்றல் வசதிகள் வழங்கப்பட்டு மேற்கொள்ளப்படும் கற்றல் செயற்பாடுகள் அல்லது கல்வி நடவடிக்கைகள் ஜாபம் விசேட கல்வி எனப்படும் மாறாக உட்படுத்தல் கல்வி என்பது உட்படுத்தல் கல்வி என்பது விசேட தேவையுடைய மாணவர்களை அவர்களை எந்த வகையிலும் பாகுபாடு காட்டாது ஏனைய பிள்ளைகளை போல ஒன்றாக வகுப்பறையில் வைத்து அவர்களின் தனிநபர் சார்ந்த கல்வி சார்ந்த மற்றும் வான்மைத்துவ விருத்தி மேம்பாட்டுக்கான கற்றல் நிலைமைகளை ஏற்படுத்துதலே உட்படுத்தல் கல்வி ஆகும் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த உட்படுத்தல் கல்வி என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் விசேட தேவையுடைய மாணவர்களை அவர்கள் எந்த வகையிலும் பாகுபாடு படுத்தப்படாத வகையில் ஒரே வகுப்பறையில் ஏனைய பிள்ளைகளை போலவே வைத்து அவர்களது தனிநபர் கல்வி மற்றும் ஏனைய விருத்தி தேவைகளை அடிப்படையாக கொண்டு வழங்கப்படுகின்ற கற்றல் நிலைமை அல்லது கல்வியே உட்படுத்தல் கல்வி ஆகும் அடுத்த வினாவை நான் கேட்கின்றேன் நீங்கள் விடைகளை கூறலாம் விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளை வகைப்படுத்துக அல்லது இந்த இதே விடைக்கு வேறு கேள்விகள் கேட்பதானால் விசேட தேவை சார் கல்வி வழங்கப்பட வேண்டிய பிள்ளைகளின் வகைகள் ஜாவை என்றால் இதற்கு என்ன விடைகள் கூறுவீர்கள் ஓம் சார் மீத்ரனுடைய பிள்ளைகள் வெரி குட் ஓட்டிசம் ஓட்டிசம் உடைய பிள்ளைகள் கரெக்ட் ஒருவர் மீத்ரனுடைய பிள்ளைகள் சொல்லியிருக்கீங்க ஓட்டிசம் ஓகே அடுத்தது 
உடலியல் ரீதியான குறைபாடுகள் காணப்படுகின்ற பிள்ளைகள் ஓகே கேட்டல் குறைபாடுடைய பிள்ளைகள் ரைட் அப்ப இதுல இன்னும் ஒன்று பெறணும் அது ஓகே நாங்கள் அதை தொகுத்து சொல்லிக்கல அதையும் பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் த ஆன்சர்ஸ் விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளை வகைப்படுத்துக அல்லது விசேட தேவை சார் கல்வி வழங்கப்பட வேண்டிய பிள்ளைகளின் வகைகளை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ஒன்று மீத்ரன் உள்ள பிள்ளைகள் இரண்டாவது பார்வை குறைபாடுடைய பிள்ளைகள் மூன்றாவது கேட்டல் குறைபாடுடைய பிள்ளைகள் நான்காவது கற்றல் இயலாமை உள்ள பிள்ளைகள் ஐந்தாவது மொழி மற்றும் பேச்சு குறைபாடுடைய பிள்ளைகள் ஆறாவது உடல் இயலாமை உள்ள பிள்ளைகள் ஏழாவது ஓட்டிசம் குறைபாடுடைய பிள்ளைகள் இறுதியும் எட்டாவதுமானது மனவழிச்சி மற்றும் நடத்தை சார் பிரச்சனைகள் உள்ள பிள்ளைகள் இத்தகைய வகையோரை விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகள் அல்லது விசேட தேவை சார் கல்வி வழங்கப்பட வேண்டிய பிள்ளைகள் என நாங்கள் வகைப்படுத்த முடியும் அடுத்த வினா உட்படுத்தல் கல்வியின் அடிப்படை குறிக்கோள்கள் நான்கு தருக உட்படுத்தல் கல்வியின் அடிப்படை குறிக்கோள்கள் நான்கு தருக கூற முடியுமா அனைவருக்கும் கல்வி வழங்கல் ஓகே அனைவருக்கும் கல்வி வழங்குதல் உரிமைகளை பாதுகாத்தல் ஓகே திறன்களை காணுதல் சமூக உணர்வினை விருத்தி செய்தல் புதிய சவால்களுக்கு மாணவர்களை தயார்படுத்தல் ரெண்டு விடையும் சொல்லி பார்ப்போம் மிஸ் ஜோன் விடைகள் சரியானது திறன்களையும் விருத்தி செய்தல் மூன்றாவது சமூக உணர்வினை விருத்தி செய்தல் நான்காவது புதிய சவால்களுக்கு மாணவர்களை தயார்படுத்துதல் அத்துடன் உரிமைகளை பா உள்ளடக்கற் கல்வி விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமா வழங்கப்படுகிறது இதை நான் ஆமீன் இல்லை என்ற கேள்வியா கேட்கிறேன் அப்படி கேள்வி வர்றது இல்லை பட் நாங்க அந்த டிஸ்கஷனுக்காக நான் கேட்கிறேன் இல்லை சார் அது மாற்றுத்திறனாளிகள் மட்டுமில்ல குழந்தை தொழிலாளர்கள் துஷ்பிரயத்து கோட்டப்பட்ட பிள்ளைகள் ஒதுக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் வீடு வகுக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் எல்லோருக்கும் வழங்க விடை இல்லை உண்மையில் அது அப்படி அல்ல விடை இல்லை அதாவது போன்றோருக்கும் வழங்கப்படுகள் அடங்கப்பட்ட விடயம் ஆகவே அந்த தொழிலாளிகள் துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்ட பிள்ளைகள் சமூக புறக்கணிப்புக்கு உட்பட்ட ஒதுக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் இது ஒரு பரீட்சை வினாவாக வந்து வருகின்ற போது மாற்று வலுவுடையோர் என்ற வகை கருதப்பட முடியாத மாணவர்களுக்கும் காரணங்களை குறிப்பிடுக உருவாயினவர்கள் என்ற பின்னணியை நாங்கள் எழுதினா சரி சரிதானே அதாவது பல்வகை பல்வேறு வகையான பிள்ளைகள் 
காணப்படுகிறார்கள் இவ்வாறு உட்படுத்தல் கல்விக்கு உட்பட உள்ளடங்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அதுல வந்து இன ரீதியான பாகுபாடுக்கு உட்படுத்தப்படுவோர் பாதுகாவலரின் கண்காணிப்புக்கு உட்பட்டு ஒருவேளை புறக்கணிப்புகளுக்கு அல்லது துஷ்பிரயோகங்களுக்கு வீட்டிலேயோ வெளியிலோ உள்ளாக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் மற்றது திடீர் அனர்த்தங்களினால் பாதிக்கப்பட்டு சொந்த உறவினர்களை அல்லது நெருக்கமானவர்களை பிரிந்திருக்கின்ற பிள்ளைகள் அவ்வாறான வகையினரும் இதற்குள் அடங்குவார்கள் துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்ட பிள்ளைகள் குழந்தை தொழிலாளர்கள் போன்றவர்களும் இதற்குள் அடங்குவார்கள் ஆகவே இவர்கள் அஹ் உட்படுத்தல் கல்விக்கு அவசியமானவர்கள் என்று அதற்குரிய காரணங்களை நாங்கள் எழுத வேண்டும் அந்த விடைக்கு ஓகே அஹ் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்வை குறைபாடுடைய பிள்ளைகளுக்கான கற்பித்தல் உத்திகள் அல்லது பார்வை குறை குறைபாடுடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் ஓகே கொஞ்சம் குயிக்கா விட தெரிஞ்சாக சொல்லுங்க இல்லாடி நானே சொல்லுகின்றேன் ஒன்று சொல்லுங்க வகுப்பறைக்கு உள்நுழையும் போது அவர்களுடன் கதைத்தல் உள்நுழையும் போதும் வெளியே செல்லும் போதும் வகுப்பிலே முன்னாசனம் ஒதுக்கி கொடுத்தல் குலம் சார்ந்தவற்றினை பதிவு செய்து ஒளிப்பதிவு செய்வதற்கு அனுமதி அளித்தல் தகவல்களை வாசித்து காட்டுதல் பரிசைக்கு கூடுதலான நேரம் ஒதுக்குதல் சத்தமாக பேசுதல் வெரி குட் தேங்க் யூ ஃபார் த ஆன்சர்ஸ் ஓகே அதே விடைகள் தான் நான் எழுதி இருக்கிற ஒழுங்கில் நான் திரும்பவும் அதை ஒரு ரிப்பீட் பண்ணிட்டு நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் பார்வை குறைபாடுடைய பிள்ளைகளுக்கான கற்பித்தல் உத்திகள் ஒன்று வகுப்பறையில் நுழையும் போதும் வெளியேறும் போதும் ஆசிரியர் கதைத்தல் இரண்டாவது மாணவர்களை பெயர் சொல்லி அழைத்தல் மூன்றாவது சத்தமாக பேசுதல் அதாவது உச்சரிப்பில் கவனமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இவங்களுக்கு கண் பார்வை இல்லாத காரணத்தால் அவர்கள் அந்த லிப் ரீடிங் அவர்களுக்கு இருக்காது அதால நாங்கள் எங்களோட சவுண்டின் ஊடாகத்தான் அவர்களை புலப்படுத்த அந்த அர்த்தத்தை புரிய வைக்க வேண்டும் அதனுடைய உரத்து சத்தமா பேச வேண்டும் அடுத்தது ஒலிப்பதிவுக்கான வாய்ப்புகளை அவங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் ஒலிப்பதிவு செய்து விட்டு இப்ப இந்த அவர்கள் மீண்டும் கேட்கின்ற சந்தர்ப்பங்களை அவர்களுக்கு நாங்கள் அதிகமாக கொடுக்கலாம் அதே நேரம் தகவல்களை அதிகமாக வாசித்து காட்ட வேண்டும் என்னால் காட்சி புலம் அவர்களுக்கு இல்லை அதனுடைய நாங்கள் வாசித்து தான் காட்ட வேண்டும் ஓகே அடுத்ததாக விசேட கல்வியின் நோக்கங்கள் எவை விடைகளாக விசேட கல்வியினுடைய நோக்கங்கள் பிள்ளைகளின் தேவைக்கு ஏற்ப பொருத்தமான சேவைகளை அல்லது உதவிகளை வழங்குதல் விசேட கல்வி நிகழ்ச்சி திட்டங்களை விளங்கிக் கொள்ளல் மற்றும் பெற்றோரின் ஈடுபாட்டை உயர்த்துதல் விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளுக்கு பொருத்தமான தொழில் சேவைகளை வழங்குவதற்கு பரிந்துரைத்தல் தொழில் வழிகாட்டல் பயிற்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான மற்றும் நட்புறவான சூழலை வழங்குதல் அனைவருக்கும் கல்வி என்ற உல உலகளாவிய செயல் நெறி நெறியை நிலைநாட்டுதல் சமூகத்துடன் ஒன்றிணைத்தல் இத்தகைய பிள்ளைகளை சமூகத்துடன் ஒன்றிணைத்தல் இணைந்து சகோதரத்துவத்துடன் சேர்ந்து வாழும் பண்பினை வளர்த்தல் இவ்வாறான விடைகளை நாங்கள் எழுதி கொள்ள முடியும் ஆஹ் இதை விட நீங்கள் ஆஹ் வேறு ஆவணங்களில் இருக்கின்ற விடைகள் இருந்தால் வாசித்து காட்டலாம் வாசிக்கிறீங்களா யாராவது ஓகே நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் இது இன்னொரு முறை வாசிக்கணுமா இல்லை தானே அடுத்தது ஓகே விசேட கல்வியின் நோக்கங்கள் அவை பிள்ளைகளின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பொருத்தமான சேவைகளை வழங்குதல் அல்லது உதவிகளை வழங்குதல் விசேட கல்வி நிகழ்ச்சி திட்டங்களை விளங்கி கொள்ளல் மற்றும் பெற்றோரின் ஈடுபாட்டை உயர்த்துதல் அதுல நாங்கள் விசேட கல்வி நிகழ்ச்சி திட்டத்துல பெற்றோரையும் இணைப்பதுதான் அதன் முக்கியமான நோக்கம் ஆஹ் அது ஒரு நோக்கம் அடுத்தது விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளுக்கு பொருத்தமான தொழில் சேவைகளை வழங்குதல் 
அவர்களை நாங்கள் ஏதோ ஒரு தொழிலுக்குள் அவர்களை ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் அவர்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு ஊக்கமளித்தல் அடுத்தது வந்து ஆரோக்கியமான மற்றும் நட்புறவான சூழலை வழங்குதல் தனிமையை விடுத்து அவர்கள் சமூகத்துடன் ஊடாட்டம் கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆரோக்கியமான நட்புறவான சூழலை வழங்குதல் அடுத்தது அனைவருக்கும் கல்வி என்ற உலகளாவிய செயல் நிறையே இதற்குடாக நிலைநாட்டுதல் அடுத்தது மியூட் பண்ணி விடுங்கோ அடுத்தது சமூகத்துடன் ஒன்றிணைத்தல் இணைந்து சகோதரத்துவத்துடன் சேர்ந்து வாழுதல் இப்படியான விடைகளை எழுத முடியும் ஓகே அடுத்ததாக நாங்கள் உட்படுத்தல் கல்விக்கான வகுப்பறையின் இசைவாக்கங்கள் அல்லது கவனம் செலுத்த வேண்டிய அம்சங்கள் உட்படுத்தல் கல்வி இடம்பெறுகின்ற அந்த வகுப்பறையில எப்படியான விஷயங்கள் இடம்பெறணும் என்றதான் கேள்வி இதற்கான விடைகளாக வகுப்பறையினுடைய அளவு அதாவது வகுப்பறை வந்து ஏனைய சாதாரண வகுப்பறைகள் போல இல்லாமல் அதனுடைய சைஸ் அல்லது அந்த வீல் சேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அமையக்கூடியதாக அப்படி இருக்க வேண்டும் அடுத்தது கற்பித்தல் சாதனங்கள் இப்போ நோமலா நாங்கள் சாதாரண வகுப்பறையில் இருக்கிற சாதனங்களை விட அதற்கு மேல் அதிகமாக இவர்களுக்கும் ஏற்ற சாதனங்களை உரிய வேலைகளில் வழங்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பறையாக இருக்கும் மறை நேரம் ஒழிக்கான வசதியொழும் அதாவது இந்த காற்றோட்டம் உள்ள நல்ல வகுப்பறை வசதி அது பொதுவானது மற்றது மாணவர்களின் பௌதிக தேவைகள் தொடர்பாக கவனம் செலுத்துதல் இருக்கை ஒழுங்கமைப்புகளை விசடமாக ஏற்படுத்தி கொடுத்தல் இப்போ உதாரணமாக பார்வை குறைபாடுன்னு சொன்னால் அவர்களை முன்ன முன்னுக்கு இருத்துறது அப்படியான விஷயங்கள் அதே நேரம் வகுப்பறையில் ஆசிரியரின் இருக்கை அமைவிடத்தையும் அவர்களுக்கு உரிய விதமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் நடுவிலேயோ அல்லது அப்படி பொருத்தமாக அவர் அமர்ந்து கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக இந்த வகுப்பின் இயல்புகள் என்று சொல்லி ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி இருக்கும் என்று சொன்னேன் உதாரணமா இந்த வகுப்பில கவனிக்கப்பட வேண்டிய இசைவாக்கங்கள் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டிய அம்சங்களை நாங்கள் முன்னர் பார்த்தோம் அந்த விசேட கல்வியினுடைய வகுப்பின் இயல்புகள் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி கேட்டா அது அனைவரையும் உள்ளடக்கி இருத்தல் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் ஆற்றல் பெற்றிருத்தல் தனியாளுக்கு பொருத்தமான கற்றல் கற்பித்தலை கொண்டிருத்தல் பல்வகமைக்கு ஏற்ப வகுப்பறை ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கும் இப்படி மேல சொன்ன விஷயங்களை தான் அதை இயல்புகள் என்று சொல்லி வித்தியாச சார் உங்களோட வாய்ஸ் கேட்கல சார் ரீகன் சார் ரீகன் சார் நிக்கிறீங்களா வைகன் சார் சாரி ஃபார் த இன்டர்ப்ஷன் ஓகே நான் இய கற்பித்தல் முறை நான்காவது பாடம் ஐய கற்பித்தல் எதுவிடை முறை ஆசிரியல் இதற்கு பொருத்தமான விடை மூன்றாவது பிள்ளை நேய கற்பித்தல் முறை
ಕೇಳಿ ಬಿಳಂಗಿಲಿ ಹಲೋ ಕುರಲ್ ಕೊಂಚ ತಳಿವಿಲ್ಲ ಮೊದಲಾವ್ದು ಬಿಡ ವಿಧಿ ವಿರೈ ಮುರೈ ರೆಂಡಾವ್ದು ಪಾಡ ಮೈಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡೈ ಬಂದು ಪಿಳ್ಳೈ ನೇಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ ಮುರೈ ಪಿಳ್ಳೈ ನೇಯಂ ಅಲ್ಲದೆ ಪಿಳ್ಳೈ ಮೈಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ ಮುರೈ ಓಕೆ ಕುರಲ್ ತಳಿವಾರ ಹಲೋ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಸರ್ ಹಾಂ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಡತದ ವಿಸೇಡ ತೇವಡಿಯ ಪಿಳ್ ಅಹನೋಕು ವರಾದ ಅಹನೋಕು ಎಂಬುದು ಉಣ್ಮೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒರ್ವರ್ ತಾನೇ ತನ್ನೆ ಆರಂಜಿ ಕೊಳ್ಳ್ರದು ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೊಲ್ರದು ಅಪ್ಪ ಉದಾಹರಣೆಮ ಒರಾಲ್ ಕವಲೆ ಇರಂದರಂದ ತಾನ ಅಪಡಿ ಕವಲೆ ಇರಕ್ರೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಆರಾಯು ಸೇಯರ ಮಾರಿ ಅದು ಒಂದು ಪೊರುತಮ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಇಂದ ಅದಾದ ಇಂದ ಪಿಳ್ಳೆಗಳೆ ಆಯು ಸೇಯವದಕ್ಕೆ ಪೊರುತಮ ಇಲ್ಲ ಅದೆ ನೆರೈ ಪರಿಸೋದನೆ ಆಯು ಉಂಗಳು ತೆರಿಯಂ ಆ ಆಯು ಕೂಡಂಗಳಲ್ಲ ಪೆರಂಬಾಲ ಮಡಂ ಬರ್ರದು ಕಟ್ಟುಪಾಟ ಮುರೈ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲ ಇಡಂ ಪೆಟ್ಟಾಲಂ ಕೂಡ ಅದೇ ನಾವು ಇಂಗಿ ಪ್ರವಹಿಪದು ಅವಳ ಪೊರುತಮ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನೇರ ನೇರ ಕಾಣಲಂ ಇಂಗೆ ಪೊರುತಮ ಇಲ್ಲ ಅನೋಡಿಯ ವಿಡೆ ಆಯು ಕೇ ಸ್ಟಡಿ ತಾನ ಇಂಗೆ ಪೊರುತಮ ಆನದು ಉಟ್ಟಿ ನೋಕಲ ಮರೇ ಮರೇ ಇಲ್ಲಯ ಉಟ್ಟಿ ನೋಕಲ ಬೇರೆ ಅದು ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರದು ವೆಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಕ್ರ ಪೊರುಕಳೆ ನೀಂಗ ಅವಧಾನಿಕಿರದು ಅಗ ನೋಕು ಮರೇ ಎಂಬದು ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಉಂಗಳಕ್ಕುಳ್ಳೆ ನೀಂಗ ಅವಧಾನಿಕಿರದು ಒಂದು ತನಿ ನಂಬರ್ ತಾನೇ ತನ್ನ ಆಯ್ವು ಸೇವದ ನಾಗ ನೋಕು ಮುರೈ ಆಗು ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಂಬುದು ಎಮ್ಮೆ ಚುಟ್ಟಿ ಇರಕಿಂದ್ರ ಪುರ ಪೊರುಕಳ ಸಂಭವಗಳ ನಿಗಳುಗಳೆ ಪಟ್ಟಿ ನಾವು ಅವಧಾನಿಪದನ ಮೂಲಕ ತಾಗಲ್ ಸಹಕರಿಪದು ಸರಿಯಾ ಮಿಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಅಡತದಾಗ ಕಟ್ಟಲ್ ಇಡರ್ಪಾಡುಡಿಯ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕಿ ಮಾಸ್ರಿಯರ್ಗಳಡಂ ಕಾಣಪಡ ವೇಂಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಲ್ ಇಡರ್ಪಾಡುಡಿಯ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕಿ ಮಾಸ್ರಿಯರ್ಗಳಡಂ ಕಾಣಪಡ ವೇಂಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ವಹುಪರೈ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಎರಡಾವದು ಸಿರಪ್ಪಾನ ಕಟ್ಟಿತಲ್ ಮೂರಾವದು ಸಿರಪ್ಪಾನ ಕಟ್ಟಿತಲ್ ಉಪಕರಣಗಳ ನಾಲ್ಕಾವದು ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿನ ಬೆವ್ವರ ವಿಸೇಡ ತೇವೆಗಳೈ ಬಳಂಗಿ ಕಟ್ಟಿತಲ್ ನಾಲ್ಕಾವದು ಬಿಡೆ ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವದು ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿನ ಬೆವ್ವರ ವಿಸೇಡ ತೇವೆಗಳೈ ಬಳಂಗಿ ಕಟ್ಟಿತಲ್ ನಾನು ಇರಕ್ರ ಬಿಡೆಗಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಪೊರುತಮಾನದು ರೈಟ್ ಅಡತದಾಗ ನಾವು ವಿಸೇಡ ತೇವೆಯುಡೆಯ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿನ ಕೆಲ್ವಿ ತೊಡರ್ಬಾಗ ಪೊರುತ ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಟ ಇದಕ್ಕೆ ಇರಕಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅದೆ ನಾವು ಕಂಡುಬಿಡಿಕೋಣ ವಿಸೇಡ ತೇವೆಯುಡೆಯ ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿನ ಕೆಲ್ವಿ ತೊಡರ್ಬಾನ ಪೊರುತ ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಟ ಅದೆ ಬಿಡೆಗಳೈ ಸೊಲ್ಲುವದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಂಚ ಪಾಸಕೊಳ್ಳುಂಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುದು ಓಕೆ ಮೊದಲಾವದು ಬಿಡೈ ಒಂದುವರೆ ಒಂದುವರೆ ಪುರಿಂದುಕೊಳ್ಳು ಸಂದರ್ಭಗಳೈ ಏರ್ಪಡುತ್ತದಲ್ ಎರಡಾವದು ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿನ ಇಯಲಾಮೈಗಳಕ್ಕೆ ಏರ್ಪ ಅವರ್ಗಳಕ್ಕೆ ಪುರಿಂದುಣರ್ವು ಏರ್ಪಡುತ್ತದಲ್ ಅಡತದು ಪಿಳ್ಳೆಗಳೈ ಕುಳುವಾಗ ಸೇರ್ಪಡ ವೈತಲ್ ಅಡತದು ವಿಸೇಡಮಾನ ಕಟ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಿತಲೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದಲ್ ಇದಾದ ವೆರ್ಮನ್ ನಿಗಲ್ ಸರ್ 
இதுல கேள்வியை பாருங்க சார் விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளின் கேள்வி தொடர்பாக பொருத்தமற்ற கூற்று முதலாவது ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளும் சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்துதல் இரண்டாவது பிள்ளைகளின் இயலாமைகளுக்கு ஏற்ப ஆசிரியர் புரிந்துணர்வுடன் செயற்படுதல் மூன்றாவது பிள்ளைகளை குழுவாக செயற்பட வைத்தல் நான்காவது விசேடமான கற்றல் கற்பித்தலை ஏற்படுத்துதல் மூன்றாவது மூன்றாவது ஏன் மூன்றாவது என்று சொல்றீங்க மிஸ் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து செயற்படும் சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்துதல் என்னதுலையோ பொருத்தமற்றீங்களா <laughs> 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 பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது <laughs> அங்க முதலாவது கூட்ட பொறுத்தவரையில் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து செயற்படும் சந்தர்ப்பம் அது அவசியமானது ஏதோ ஒரு விதத்துல அவர்கள் புரிந்துணர்வோடு இருந்தா தான் பிள்ளைகள் ஒரே வகுப்புல இருப்பார்கள் அதுல ஒரே வகுப்புல இல்லாட்டிலும் விசேட தேவையுடைய அந்த நிலைமை விளங்கி கொள்வார்கள் ஓகே அந்த பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு புரிந்துணர்வு இருக்காது தானே ஒருவரை ஒருவர் புரியுற அறிவு இருக்காது இப்ப நீங்க சொல்றதன்படி பாக்கீங்க ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து புரிந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லப்பட இல்லை தானே அதான் அது பிள்ளை என்று எடுக்கணும் இதுல சொல்லப்பட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளும் சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்துதல் நீங்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி பாக்குறதுன்றது பிள்ளை இல்லை தானே மிஸ் அது புரிந்து கொள்ளினமும் இல்லையோன்றது வேற அப்படின்னு அடுத்ததாக ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஆன்சர்ஸ் மிஸ் அண்ட் சார் அடுத்தது பாபம் அந்த பேச்சு குறைபாடு வாசிப்பு குறைபாடு எழுத்து அந்த கணிதம் சார் இயலாமை எழுதுதல் குறைபாடு போன்றவற்றுக்கு ஒரு 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 பேர் இருக்குது அது சம்பந்தமாக ஒரு க நான் ஞாபகப்படுத்தி கொள்கிறேன் திஸ் ஃப்ரேசியா என்பது அந்த ஃப்ரேஸ்ன்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வசனம் அதனுடைய அந்த அவையில் வாசிக்கிற குறைபாடு இருக்கும் அவைக்கு பேச்சு குறைபாடு உடையவர்களை டிஸ்ஃப்ரேஷியா என்று சொல்றது அடுத்தது டிஸ்லெக்ஷியா என்பது வாசிப்பு குறைபாடு அதாவது வாசிக்க மாட்டோம் அதாவது அதாவது எழுத்துகளை வந்து அடையாளம் காண்றதுல அவைக்கு எழுத்துகள் வித்தியாசமா தெரியும் அதால எழுத்து அந்த வாசிக்கிற குறைபாடு இருக்கும் அடுத்தது டிஸ்கிரேஃபியா என்பது இந்த கிராஃப் டிஸ் கிரேஃபியா என்பது கிராஃப் அண்ட சொல்ல அதுக்குள்ள அதை வச்சு நீங்கள் அதை ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம் வரைதல் எழுதுதல் சம்பந்தமான குறைபாடு எழுது எழுதுறத வைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் டிஸ்ஃப்ரேசியா சாரி டிஸ்கிரேஃபியா அடுத்தது டிஸ் கல்குலியா என்பது இந்த கல்குலேட்டர்ன்றதை வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம் கணிதன் சார் இயலாமை கணிதன் சார்ந்த இயலாமைய டிஸ் கல்குலே கல்குலியா என்று சொல்றது அடுத்தது மாணவர்களின் பல்க பல் பல்வகமையில் ஒரு பத்து நிமிடங்கள் இருக்கு சில இதுகளை பார்ப்பதுக்காக நான் கொஞ்சம் விரைவாக செல்கின்றேன் மாணவர்களின் பல்வகமையில் உள்ளடங்கும் அம்சங்கள் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நான் சொல்லிட்டு போறேன் சிந்தனை பாங்கு மொழி மதம் முன் அனுபவம் உடல் இயல் திறன்கள் புலக்காட்சி கலாச்சாரம் 
தொழில் மட்டம் பால் நிலை ஏனைய திறன்கள் இவை இந்த பல்வகமையில செல்வா செலுத்துற காரணிகள் அல்லது உள்ளடங்குற காரணிகள்னு சொல்லலாம் ஓகே அடுத்தது விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளின் கற்றல் செயற்பாட்டை ஊக்குவித்தலில் இலங்கை அரசு முன்னெடுத்துள்ள செயல் திட்டங்கள் அல்லது நடவடிக்கைகள் ஒன்று விசேட கல்வி அலகுகளில் பாடசாலைகளை ஆரம்பித்தல் இரண்டாவது விசேட தேவையுடையவர்களுக்கான சிறப்பு பாடசாலைகளை அல்லது தனியார் பாடசாலைகளுக்கு உதவி அளித்தல் மூன்று உட்படுத்தல் கல்வியை பாடசாலைகளில் அமுல்படுத்துகின்றமை நான்காவது விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளின் கற்றல் வள வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தல் ஐந்தாவது பொது பரீட்சைகளில் மேலதிக நேரங்களை வழங்குதல் இப்படியான விடயங்களை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் அடுத்தது பல்வகமை தன்மை கொண்ட வகுப்பறை ஒன்றில் ஆசிரியர் கற்பிக்கும் உத்திகள் நான்கு தருக பல்வகமை தன்மை கொண்ட வகுப்பறை ஒன்றில் ஆசிரியர் ஒருவர் கற்பிக்கின்ற உத்திகள் நான்கு யாராவது விடைகளை விரைவாக கூறுவீங்களா கற்பி செயற்பாடுகளை சிறு சிறு பகுதியாக்கி இன்னும் சிறு சிறு சங்ஸாக மாத்தி அதை அந்த விஷுவல் லேர்னிங் கூடினாக்கள் அதை பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள் காட்சிப்படுத்தலை சிறப்பாக மேற்கொள் அடுத்தது குரல் வடிவில் அதாவது பார்வை குறைபாடு உடையவர்களுக்காக குரல் வடிவில் தெளிவாக சத்தமாக கூறுதல் அடுத்தது ஒவ்வொரு மாணவர்களின் தேவைகளையும் கண்டறிந்து விசேட தனிப்பட்ட மற்றும் தேவைக்கேற்ப குழு பயிற்சிகளை நடைமுறைப்படுத்துதல் ஒவ்வொரு மாணவர்களின் தேவைகளை கண்டறிந்து விசேட தனிப்பட்ட மற்றும் தேவைக்கேற்ப குழு பயிற்சிகளை நடைமுறைப்படுத்துதல் ஓகே அடுத்தது கற்றல் இடர்பாடுடைய பிள்ளைகள் பண்புகள் அங்க வந்து கற்பித்தல் ஒன்று சிறப்பான செவி மடுத்தல் ஆக்டிவ் லிசனிங் இரண்டாவது ஒத்துணர்வுடன் செயற்படுதல் எம்பதி என்று சொல்லுவினம் அந்த எம்பதி அதிகமாக இந்த ஆசிரியர்களிடம் காணப்பட வேண்டும் அடுத்தது பொறுமையும் கூறுணர்வும் கொண்டு பொறுமை மிகுந்த பொறுமையுடன் ஒவ்வொரு மாணவர்களையும் தனியாக அடையாளம் காணக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அதனை பொருத்தமாக கையாளக்கூடியவராகவும் இருத்தல் அடுத்தது சுமார் சின்ன விளக்கத்துக்காக இந்த இதை நான் சொல்றேன் பன்முக நுண்மதி கோட்பாட்டை முன்வைத்தவர் யார் எம்சிக்யூல வரக்கூடியதா இருக்கக்கூடும் அடுத்தது உணர்ச்சி நுண்ணறிவு கோட்பாட்டை முன்வைத்தவர் இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் உணர்ச்சி நுண்ணறிவு கோட்பாட்டை முன்வைத்தவர் ஓகே ஒருவேளை சில வழியில எம்சி கூட்டு அருகே சார் குறைபாடுடைய பிள்ளைகளிடம் அதாவது உணர்ச்சி நுண்ணறிவு என்ற ஒரு கோட்பாடை முன்வைத்தவர் வந்து டேனியல் கோல்மேன் டேனியல் கோல்மேன் ஓகே அடுத்தது அருகே சார் குறைபாடு உள்ளவர்களிடம் ஏற்படும் குறைபாடு அல்லது சிரமங்கள் அவை அதாவது அருகே சார் குறைபாடு உள்ளவர்களிடம் எத்தகைய காணப்படும் என்றால் ஒன்று வந்து அவர்களிடம் நியாயிக்கும் திட்டமிட்டு செயற்படுவது குறைவாக இருக்கும் பிரச்சனை தீர்க்கும் ஆற்றல் குறைவாக காணப்படும் ஆஹ் 
கருத்துள்ளதாக சிந்தி பண்ண வேகத்துக்கு ஈடு கொடுத்து கேட்கக்கூடிய அந்த வேகமான கழிவு காணப்படும் அருகேசார் குறைபாடுடைய பிள்ளைகளில் நியாயக்கு மாற்றல் திட்டமிடுதல் திட்டமிட்டு செயற்படுதல் பிரச்சனை தீர்க்கு மாற்றல் கருத்து உள்ளதாக சிந்தித்தல் வேகமாக கற்றல் அனுபவங்களில் இருந்து கற்றல் ஆகிய அம்சங்களில் இவர்கள் அருகேசார் குறைபாடு என குறிப்பிடப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் நடத்தை குறைபாட்டின் மூன்று வகைகள் அவை நடத்தை குறைபாட்டின் மூன்று வகைகள் ஒன்று கவன குறைபாடு அல்லது அதீத செயலுக்க ஒழுங்கினார் ஒன்று வந்து கவனம் செலுத்துறதுல குறாங்கள் நாங்கள் ஆஹ் எங்கட மொழியில சொல்றேன் கொஞ்சம் ஆர்வக்கோளாருடையாக்களா இருப்பினாம் அல்லது கவன குறைபாடு உடையாக்களா இருப்பினாம் அடுத்தது நடத்தை ஒழுங்கினமா இருக்கும் சாதாரண நடத்தை விட இவர்களுடைய நடத்தை வந்து புரளு நடத்தைகளாக காணப்படும் அடுத்த ஒழுங்கினம் எதிர்ப்பு நோக்கம் என்று சொன்னால் கொஞ்சம் அக்ரஸிவான நடத்தைகளாக இருக்கிறதை குறிப்பிடுகிறது ஓகே அடுத்ததாக நாங்கள் நிறைவுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய நேரம் நெருங்குகிறது அதாவது இன்னொரு கேள்வியை நாங்கள் பார்த்துவிட்டு நிறைவு செய்யலாம் நினைக்கிறேன் விசேட கல்வியின் சாரி இது முக்கியத்துவம் இது ஏற்கனவே பார்த்தது பல்வகைமையுடைய மாணவர்களுக்கு ஏற்ப வேறுபட்ட போதனை முறைகள் மூலம் இயங்க வைத்து சமுதாயத்தின் பிரஜைகளாக வாழ வைப்பதே இதனுடைய முக்கியத்துவம் அதோட புலப்பயிற்சி அளித்து உணர்வுகளை வெளிக்கொணர்ந்து ஆற்றல்களை மேம்படுத்தி நாளாந்த வாழ்க்கைக்கு செயல்பாடுகளில் பயிற்சி அளித்து இயல்பான மனிதராக வாழ்வதற்கான சந்தர்ப்பங்களை வழங்குதல் இது அந்த விசேட கல்வியினுடைய முக்கியத்துவமாக கூட முடியும் அடுத்தது தற்காலத்தில் அடையாளப்படுத்தப்படும் சில இயலாமைகள் அல்லது குறைபாடுகளை குறிப்பிடலாம் அதாவது இந்த இது வந்து ஒரு இயலாமை என்ற வகைக்குள்ள அடங்காட்டிலும் இவ்வாறானவர்களும் அஹ் விசேட தேவையுடையவர்கள் என்றுதான் நாங்கள் கருத வேண்டிய நிலை இருக்கிறது எப்படி என்று சொன்னால் சமூக தொடர்பிலை விருத்தி செய்ய முடியாதவர்கள் சமூக திறன்களை அந்த உடல் திறன்களை விருத்தி செய்ய முடியாதவர்கள் வாழ்க்கை தேர்ச்சிகளை அடைய முடியாதவர்கள் தொடர்பாடல் திறன்களை விருத்தி செய்ய முடியாதவர்கள் இது வந்து சூழல் நிலைகள் நிலைமைகள் குடும்ப நிலைமைகள் வறுமை போன்ற பல்வேறு காரணங்களினால அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் சில்ட்ரன் என்று சொல்றது இவர்கள் அந்த உரிமை மறுக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் போன்றவர்களும் தற்காலத்துல ஆஹ் இந்த இயலாமை கொண்டவர்களாக பார்க்கப்படுகிறார்கள் ஓகே ஆஹ் கிறிஸ்டோ சார் நாங்க நினைக்கிறோம் முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் என்றால் நேரம் நெருங்குகிறது ஓகே சார் இப்போதைக்கு இப்ப நான் ஓரளவு முடிச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் ஒரு டைம் அவுண்ட் விட்டுட்டு திரும்ப போடுவோம் சார் அப்படியே சார் அப்ப நன்றி முதல்ல நான் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு வான்மை நீங்க உங்களுடைய அந்த ஓர்கனைசேஷன் இதனோட பல பேர் இதை பல எங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக வாண்மை குழுவினருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு வழங்கிய வாண்மை குழுவின் கிறிஸ்டோ சார் அவர்களுக்கும் நான் விசேட நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மற்றும் ஒரு முறை சந்திப்போம் என கூறி நான் நன்றி கூறி விடை பெறுகின்றேன் நன்றி நன்றிகள் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ